বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীকে প্রধান করে গঠন হলো নির্বাচন কমিশন গঠনে সার্চ কমিটি এ নিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন হাইকোর্টের বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান মোবাশ্বের মোনেম পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান জিনাতুন নেসা তাহমিদা বেগম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অধ্যাপক সি আর আবরার এর আগে পাঁচ সেপ্টেম্বর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই পদত্যাগ করে কাজী হাবিবুল আউয়াল নেতৃত্বাধীন কমিশন তারা দায়িত্বে এসেছিলেন দুই সালের সাতাশ ফেব্রুয়ারি এ বিষয়ে আরও জানতে চলে যাচ্ছি জাতীয় প্রেস ক্লাব এলাকায় সেখান থেকে আছেন সহকর্মী মাহমুদ শরীফ মাহমুদ শরীফ নির্বাচনের প্রথম পদক্ষেপ শুরু হলো এবং এই যে এই কমিশন গঠন করা হয়েছে সার্চ কমিটি গঠন করা হয়েছে এর পরে কি আপনি বিএনপির প্রতিক্রিয়া পেয়েছেন কিনা দেখুন কিছুক্ষণ আগে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন ছিল বিএনপির সেই সংবাদ সম্মেলন শেষে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজবিদ তাদের দুজনের সাথে আমার কথা হয়েছে তারা ঠিক তাৎক্ষণিক এ নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানাতে রাজি হননি তারা বলছেন যেহেতু ঘোষণা আসলো যাদের দেয়া হয়েছে সার্চ কমিটিতে যাদের নাম এসেছে তাদের বিষয়ে তারা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পর্যালোচনা করবেন এবং এরপরই তারা তাদের যে মতামত সেটি তারা ব্যক্ত করবে তবে যে বিষয়টি আমরা জানতে পেরেছি বিএনপি নেতাদের বক্তব্যে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যে সার্চ কমিটি গঠন করেছে সেই সার্চ কমিটিতে যারা আসবে তাদের বিশ্বাস বিএনপির বিশ্বাস তারা সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন করবে এবং যে নির্বাচন কমিশনের মধ্য দিয়ে দেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হবে এবং মানুষের যে ভোটাধিকার সেই ভোটাধিকার মানুষ প্রয়োগ করতে পারবে এবং সেই ভোট যাতে খুব দ্রুত হয় এ বিষয়ে বিএনপি পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে আজকে যে সংবাদ সম্মেলন ছিল সেখানেও বিএনপি মহাসচিব একটি বিষয় বলেছেন মানুষ ভোটের অপেক্ষায় আছে জনগণ সেই কাঙ্ক্ষিত ভোট কবে দিতে পারবে এর জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছে বিএনপি যাতে খুব শিগগিরই নির্বাচন ব্যবস্থা বা নির্বাচনী নির্বাচনের দিকে দেশকে নিয়ে যেতে যে ধরনের পদক্ষেপ আছে সেগুলি যাতে দ্রুত শেষ করা হয় আমরা যে বিষয়টি দেখেছি যে সার্চ কমিটি গঠনের যে প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়া নিয়ে গতকালকে মহাসচিব বলেছিলেন বিএপি মহাসচিব বলেছিলেন ধারণা ছিল রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা করে এই সার্চ কমিটি গঠন হবে যদিও বিএনপি মহাসচিব বলেছেন যে সেটি তার আশা ছিল এরপরও যেহেতু হয়নি রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা করে সার্চ কমিটি গঠন হয়নি কিন্তু বিএনপির যে বিশ্বাস যে এই সার্চ কমিটি কমিটি দেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে পারবে সুষ্ঠু নির্বাচন দেওয়ার জন্য একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন করতে পারবে আমরা যে বিষয়টি দেখেছি যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তিন মাস হতে চলল এই তিন মাসের মধ্যে মাসখানিক পর থেকে আমরা দেখেছি যে বিএনপি নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণার দাবি জানিয়ে আসছিল কিন্তু সম্প্রতি বিএনপি নেতারা কিন্তু বলছেন হুট করে নির্বাচন দেয়া যাবে না কারণ দীর্ঘ পনেরো বছর যে স্বৈরশাসন চলেছে দেশে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান একেবারে আওয়ামীকরণ করা হয়েছিল এটি বিএনপি নেতাদের দাবি যে কারণে সরকারকে নির্বাচনের পথে দেশকে নিতে কিছুটা সময় লাগবে এবং গতকালকের এক অনুষ্ঠানে মির্জা ফখরুল এ বিষয়টি বলেছিলেন যে হুট করে নির্বাচন দিলে কিন্তু আসলে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়ে যাবে এটি আসলে ভুল ধারণা এবং তারা চাইছে যে খুব নীরব খুব ধীরে 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 এবং পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা করে যাতে দেশকে নির্বাচনের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এর জন্য বিএনপি পর্যাপ্ত বা যথাযথ সময় দিত প্রস্তুত সহকর্মী মাহমুদ শরীফ জানাচ্ছিলেন প্রেস ক্লাব এলাকা থেকে 
সৈরাচার থেকে মুক্ত হলেও দেশে গণতন্ত্র ফেরানোর কাজ এখনো শুরু হয়নি এই মন্তব্য বিএনপির महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर दोपुरे राजधानी नयापल्टने दल के जौथ सभाय मंत्य करें पर सत नवेम्बर विप्ल और संहति दिवस उपलक्षे सभा शोभा सह दस दिन कर्मसूची घोषणा करें নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে সেই লক্ষ্যে তারা এগিয়ে যাচ্ছেন আমরা তার সমর্থন দিচ্ছি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে করা একটি নাশকতার ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের একটি রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা বাতিল করেছে হাইকোর্ট সকালে বিচারপতি এ কে মাসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের বেঞ্চ দুই পক্ষের আইনজীবীদের শুনানি শেষে মামলা দুটি বাতিল করেন 2015 সালে তেজগাঁও থানায় তারেক রহমান ও একুশে টেলিভিশনের চেয়ারম্যান আব্দুল সালামের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টির অভিযোগে মামলাটি করা হয়েছিল সে পরিপ্রেক্ষিতে ওই সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং খালেদ জিয়ার এই দারুসালাম আমরা আমরা বাতিল বাতিল ঘোষণা করেছি দুই পক্ষের শুনানি শেষে বার্ড বাই ল মেকানিক্যাল এবং কালারেবল এক্সারসাইজ বাই দা অথরিটি বলে বাতিল করা হলো এবং এই কয়েকুশ জনাব তারেক রহমান সাহেব এইটা বেনিফিটটা পাচ্ছেন বন্ধুহীন হয়ে পড়েছে জাতীয় পার্টি ছাত্র জনতার গণভ্যুত্থানের পর স্বৈরাচারের দোষর হিসাবে অভিযুক্ত দলটি হারিয়েছে গুরুত্ব ডাক পাচ্ছে না সরকারের সংলাপে কাছে টানছে না কোনো রাজনৈতিক দলও সব মিলিয়ে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা ভবিষ্যৎ কি এমন প্রশ্নে জাতীয় পার্টি বলছে জনগণই তা ঠিক করবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট বা সমঝোতা করে ক্ষমতা স্বাদ নিয়েছে জাতীয় পার্টি দুই হাজার নয় থেকে সুবিধাভোগী হিসেবে অভিযুক্ত দলটি ভোটারবিহীন নির্বাচনে অংশ নেয়া ও প্রধান বিরোধী দল হয়েও মন্ত্রী পরিষদে থাকা নিয়ে দলটির নীতি আদর্শ পরে প্রশ্নের মুখে টানাটানি করে বিরোধী দল তো হওয়া যায় না হয় বিরোধী দল তো হবে না সরকার নাহলে আমরা যে চল্লিশ জনকে সরকারে নিয়ে নেন আমরা যখন বাইরে যে বলি তখন বল জিজ্ঞেস করে তুমি কোথায় আছো সরকারে না বিরোধী দলে কোন দলে কোন দলে পাঁচ আগস্ট শেখ হাসিনার পতনের পর সেনা সদর ও বঙ্গভবনে ডাক পেয়েছিল জাপা কিন্তু স্বৈরশাসনের সহায়ক ভূমিকার জন্য কোণঠাসা দলটি সবশেষ সরকারের রাজনৈতিক সংলাপে আমন্ত্রণও পায়নি এ অবস্থায় রাজনীতির মাঠে গুরুত্ব পাচ্ছে না জাতীয় পার্টি ওনারা ডাক না ডাকার সাথে তো কোনো রাজনীতির সম্পর্ক নেই সংগঠন সম্পর্ক নেই ওনারা ডাকবেন প্রয়োজনে আমাদের ডাকতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই বাধ্যবাধকতা নেই ওনারা যদি প্রয়োজন মনে করেন ডাকবেন প্রয়োজন মনে করলে না করে ডাকবেন না আর অস্তিত্বের প্রশ্ন হইল জনগণের কাছে চোদ্দ অক্টোবর ছাত্রনেতা হাসনাত আবদুল্লাহ ও সার্জিস আলমকে রংপুরে অবাঞ্চিত ঘোষণা করেও মাঠে ছিল না জাতীয় পার্টি আঠাশ অক্টোবর রাতে কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অজ্ঞাত কিছু ব্যক্তি ভাঙচুর করলেও নিশ্চুপ দলটি রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের মধ্যে তো সরকারের পক্ষ থেকে কোনো বাধায় কর্ম দেখে নেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন জাতীয় পার্টি অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে তাদের কঠিন সময় পার করতে হবে শুধুমাত্র ক্ষমতা তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে গেছে ক্ষমতাশ্রয়ী রাজনীতি করেছেন তারা এই ক্ষমতাশ্রয়ী রাজনীতির যোগ চলে গেছে এখন যদি জনগণের সাথে তিনি থাকেন তাহলে পরে হয়তো বা জনগণকে তুষ্ট করে তিনি এগিয়ে যেতে পারবেন নীতি আদর্শে না থেকে সুবিধাবাদী নতজন রাজনৈতিক অবস্থানের কারণেই জাতীয় পার্টি সংকটে মনে করছেন বিশ্লেষকরা মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানীর মিরপুর চোদ্দ নম্বরে বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন পোশাক শ্রমিকরা এ সময় গুলিবিদ্ধ দুই শ্রমিক চিকিৎসাধীন ঢাকা মেডিকেলে আহতরা হলেন আল আমিন ও রুমা বেগম এর আগে সকালে ডায়না গার্মেন্টসের শ্রমিকরা বকেয়া বেতন সহ নানা দাবিতে মিরপুরের কচুখেত সড়কে বিক্ষোভ শুরু করেন 
এসময় রাস্তা অবরোধের চেষ্টা করে তারা পুলিশ ও সেনাবাহিনী পরিস্থিতি শান্ত করতে গেলে তাদের উপর ছোঁড়া হয় ইটপাটকে পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে লাঠি চার্জ করে পুলিশও এসময় সেখানে থাকা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দুটি গাড়িতে আগুন দেয়া হয়েছে সেখানে এখনো থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে যান চলাচল শুরু হয়ে গেছে এখন কি বলে পুরো পরিস্থিতি এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে রাজধানীর ধানমন্ডিতে শিক্ষার্থী পরিচয়ে একটি বাসায় ডাকাতির চেষ্টায় ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বুধবার রাত সাড়ে দশটার দিকে এই ঘটনা ঘটে পরে ধানমন্ডি থানায় একটি মামলা হয় মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই মাসুদ পারভেজ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তিনি জানান রাতে ধানমন্ডির ১৩ নম্বর সড়কের ১৩ নম্বর বাসায় এই ঘটনা ঘটে এ সময় গ্রেপ্তারকৃতরা বাড়িটির দারোয়ানকে মারধর করে ভাঙচুর করে সিসি ক্যামেরাও পরে বাসাটির বাসিন্দারা থানায় ফোন দিলে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছায় এ সময় ঘটনাস্থল থেকে ১৩ জনকে আটক করে ধানমন্ডি থানায় নিয়ে যায় পুলিশ কোন অপ্রীতিকর ঘটনার কারণে থানায় তাদের আটকে রাখা হয়েছে এটা আমরা বিশ্বাস করি না বিশ্বাস করতে চাই না ওরা এক সাধারণ ছাত্র তাদেরকে ব্রেন হস ওয়াশ করানো হয়েছে হ্যাঁ এবং তাদেরকে মিথ্যা কথা বলে এই কাজে ফাঁসানো হয়েছে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে বার্তা কক্ষ থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী খালেদ রায়হান রায়হান এই ঘটনা এবং যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তাদের বিষয়ে বিস্তারিত কি জানা গেল এবং এই ঘটনার পর এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে পুলিশের বক্তব্য কি দেখুন ধানমন্ডি এবং মোহাম্মদপুর এটি কিন্তু বলা যায় যে গত পাঁচ আগস্টের পর থেকে অপরাধের জন্য একটি অভয়ারণ্য হয়ে গেছে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে জেনেভা ক্যাম্প মোহাম্মদপুর এলাকা এবং ধানমন্ডি এই পুরো তিনটি জায়গায় গত প্রায় দুই থেকে আড়াই মাসে শুধুমাত্র গোলাগুলিতে প্রাণ গেছে জনের আহত হয়েছে প্রায় দুই শতাধিক আর গতকাল পরশু যে ঘটনাটি ঘটেছিল এবং গতকালকে যে ঘটনাটি ঘটেছে গতকালকে রাতে সাড়ে দশটার দিকে তারা শিক্ষার্থী পরিচয় ওই বাসার দাওয়ানের কাছে প্রথমে কথা বলেন তারপরে তারা ভিতরে প্রবেশ করতে যান এবং ভিতরে প্রবেশ করার পরই তারা শিক্ষার্থী পরিচয় আপনি এসে দেখেছেন যে ফুটেজও দেখা যাচ্ছে যে তারা তাদের যে ক্যামেরা রয়েছে তার বাসায় যে জিনিসপত্র রয়েছে সেগুলোকে তারা ভাঙচুরের চেষ্টা করছেন এবং তারপরই এলাকাবাসী এবং বাসার যারা রয়েছেন তারা কিন্তু থানায় ফোন করে এবং সেখান থেকে থানার পুলিশ যেটি বলছে যে তাদেরকে কিন্তু ঢাকা মেডিকেল থেকে আটজনকে তারা সেখান থেকে আসলে পুলিশের হেফাজতে নিয়েছে কারণ ওইখানে একটি গণপিটনের ঘটনা ঘটে একটু হাতাহাতির ঘটনা ঘটে যার ফলে তাদেরকে সেখান থেকে কিন্তু নেওয়া হয়েছে এবং যেই তেরো জনের গ্রেপ্তারের কথা বলা হচ্ছে মামলা হয়েছে আজকে সকালে এবং সেই তেরো জনের মধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রায় সকলেই কিন্তু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থী তার মধ্যে তিতুমির কলেজ রয়েছে সোনারগা বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এবং পুলিশের পক্ষ থেকে যেটি বলা হচ্ছে এটি রমনা ডিভিশনে পড়েছে রমনা ডিভিশনের যিনি ডিসি রয়েছেন তিনি যেটি বলছেন মোটামুটি সকলের পরিচয় নিশ্চিত হয়েছেন তারা কি আসলে ডাকাতির উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন নাকি অন্য কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল আর নাকি অন্য কোনো বিষয় সেটি আসলে তদন্তের পরে জানা যাবে তবে প্রাথমিকভাবে তারা যে পরিচয় পেছেন সেখানে কিন্তু মোটামুটি নিশ্চিত যে যারা সেখানে গিয়েছেন গতকালকে তারা সকলেই কিন্তু শিক্ষার্থী সকলেই কিন্তু বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় অনেকে ভর্তি পরীক্ষা দিতেও কিন্তু এখানে এসছেন সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কোনো কারণ রয়েছে কি না নাকি যা যেই বাসায় গিয়েছে সেই বাসার কেউ তাদেরকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে নাকি অন্য কোনো ঘটনা সেটিই কিন্তু এখন দেখার অপেক্ষা এবং সেটি নিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে তদন্ত কাজ চলমান রয়েছে এটি মামলা হয়েছে তেরো জন আসামি রয়েছেন আরও কারা কারা জড়িত আছে বা কেউ কেউ এখানে মদত দিচ্ছে কি না সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং গত কয়েক দিনে আপনি সে জানেন যে মোহাম্মদপুর এলাকা শুধুমাত্র মোহাম্মদপুর থানাধীন যে এলাকাটি রয়েছে সেখানে দুটি পুলিশের অস্থায়ী ক্যাম্প এবং সেনাবাহিনীর দুটি অস্থায়ী ক্যাম্প বসানো হয়েছে সেক্ষেত্রে মোহাম্মদপুরে পরিস্থিতি খালেদ রেহান একটু সংক্ষেপে জানতে চাই আপনি বলছিলেন যে পাঁচ আগস্টের পর থেকেই কিন্তু আমরাও জানি যে মোহাম্মদপুর এবং ধানমন্ডি এলাকাতে নিরাপত্তার যেই ঘাটতি দেখা দিয়েছে সেগুলো আমরা নিয়মিত খবরে পাচ্ছি কিন্তু এতদিনেও কেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসছে না প্রায় তো তিন মাসের মতো সময় হয়ে গেছে দেখুন এই এতদিনের পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণে না আসার পেছনে দুটি কারণের কথা কিন্তু বারবার সামনে আসছে একটি হচ্ছে যে অনেক পুলিশ সদস্যরা কিন্তু ঠিক মতো প্রথম কয়েকদিনের চাকরিতে যোগদান করেননি এবং তার পরবর্তী সময় কিন্তু অনেক বদলি করা হয়েছে যারা নতুন হয়ে বদলি হয়ে ঢাকায় এস আসছেন কাজ করতে তারা কতখানি দক্ষ এবং যেহেতু একেবারেই পুরো সেট আপই বলা যায় নতুন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এলাকায় প্রায় চৌত্রিশ হাজার সদস্য কাজ করে তার মধ্যে আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে প্রায় আঠারো থেকে বিশ হাজার সদস্য একেবারেই নতুন এখানে যোগদান করেছে তারা পুরো 
বিষয়টিকে আসলে সামাল দেওয়ার জন্য তারা চেষ্টা করছেন এখানে আরেকটি বিষয় হচ্ছে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে পাঁচ আগস্টের পরবর্তী দুই তিন দিনে কিন্তু থানা থেকে বিভিন্ন রকমের অস্ত্র লুট হয়েছে তাদের কাছে বিভিন্ন রকমের দেশি বিদেশি এবং একের সঙ্গে থানার লুট হওয়া অস্ত্র সেগুলোও রয়েছে সেগুলো কিন্তু পুরোপুরি এখনও উদ্ধার হয়নি পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য বলছে সব মিলিয়ে আশি শতাংশ অস্ত্র কিন্তু উদ্ধার হয়েছে সব মিলিয়ে অস্ত্র রয়েছে পুলিশ পুরোপুরি গুছিয়ে উঠতে পারছে না বেশ কিছু ব্যাপার হচ্ছে বদলি আপনার বক্তব্য পরিষ্কার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে আশুলিয়ায় গুলি করে হত্যা ও মরদেহ পোড়ানোর অভিযোগে সাবার সার্কেলের সাবেক এডিশনাল এসপি শহীদুল ইসলামকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে ট্রাইব্যুনাল বৃহস্পতিবার বেলা বারোটার দিকে এই নির্দেশ দেওয়া হয় এর আগে সকাল দশটার দিকে শহীদুল ইসলামকে নেওয়া হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নিয়ম অনুযায়ী গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাকে পাঠানো হয় কারাগারে বুধবার রাতে কক্সবাজারে গ্রেপ্তার হন শহীদুল তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল পুলিশ বলছে গ্রেপ্তার এড়াতেই আত্মগোপনে ছিলেন সাবেক এই পুলিশ কর্মকর্তা পাঁচ আগস্ট বিকালে ভ্যানে মরদেহ স্তূপ করে রাখা এবং পরে সেগুলো পুড়িয়ে দেওয়ার ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সে ঘটনায় সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে শহীদুল ইসলামের বিরুদ্ধে এই নির্মমতার যে ঘটনা এগুলোর সাথে তার রেসপন্সিবিলিটির প্রমাণ পাওয়া গেছে এর বাইরে সাভার অঞ্চলে যে শতাধিক বা দুই শতের মতো যে শহীদের ঘটনা এবং অসংখ্য মানুষকে গুলি করার ঘটনা সেই সময় ওই ওইখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার তিনি ছিলেন সেই অপরাধে আমাদের তদন্ত সংস্থা তদন্ত করে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ার কারণে আমরা আদালতের কাছে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা চেয়েছিলাম গ্রেপ্তার করে তাকে আজকে হাজির করা হয়েছিল আদালত আজকে তাকে জেলখানায় প্রেরণ করেছেন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারে দুই দিনের সফরে ঢাকায় এসেছেন অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্গ সকাল সাড়ে নয়টায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে বৈঠকও করেন তিনি আলোচনায় গুরুত্ব পায় বাণিজ্য বিনিয়োগ টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন রোহিঙ্গা সংকট সমুদ্র সীমা সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং অবাধ ও উন্মুক্ত ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চল ইস্যুগুলো আজই স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গেও তার বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে তাতে দেশের সমুদ্র অঞ্চলের নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও কোস্টগার্ডের সক্ষমতা বাড়াতে প্রশিক্ষণের বিষয়ে সমঝোতা স্মারকসহ একাধিক নথি সই হতে পারে অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্গ সাক্ষাৎ করবেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের সঙ্গেও ছয়টি সরকারি মেডিকেল কলেজের নাম পরিবর্তন করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার বুধবার স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এই তথ্য জানানো হয়েছে এর মধ্যে রয়েছে নোয়াখালীর শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ টাঙ্গাইলের শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ফরিদপুরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ মানিকগঞ্জের কর্নেল মালেক মেডিকেল কলেজ নোয়াখালীর আব্দুল মালেক উকিল মেডিকেল কলেজ ও দিনাজপুরের এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ এখন থেকে এই সব মেডিকেল কলেজের নাম হবে শুধু জেলার নামে আর এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলেও জানানো হয়েছে প্রজ্ঞাপনে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা চিহ্নিত করতে তালিকা যাচাই বাছাইয়ের কাজ শুরু করেছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে এই কোটাই চাকরিপ্রাপ্তদের তালিকা করা হচ্ছে যাচাই বাছাই করা হচ্ছে তাদের সনদ যাদের সনদ ভুয়া বলে প্রমাণিত হবে তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে দেশে এখন পর্যন্ত নিবন্ধিত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা এক লাখ পঁচানব্বই হাজার বিগত শহীদ শাসনের টানা তিন মেয়াদে আঠারো হাজার ব্যক্তির নামে মুক্তিযোদ্ধার গেজেট জারি করে মন্ত্রণালয় এর মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী মন্ত্রী নেতারা মুক্তিযোদ্ধা সনদের জন্য আবেদন করেন যাদের অনেককে যাচাই বাছাই ছাড়া গেজেটভুক্ত করা হয় সেই সঙ্গে টাকার বিনিময়ে সনদ দেয়ার অভিযোগও রয়েছে ইতিহাস গবেষকরা বলছেন আওয়ামী লীগ সরকার মুখে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বললেও এই সময়ই ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সনদের অভিযোগ ওঠে বেশি সেই সঙ্গে গত ষোলো বছরেও তারা মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা করেনি সরকারের মন্ত্রী থেকে শুরু করে সচিব থেকে শুরু করে সরকার সমর্থক শিক্ষক বহু মানুষ এই ধরনের মুক্তিযোদ্ধা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য তারা চেষ্টা করেছে এবং অনেকেই সেই তালিকাভুক্ত হয়েছেও এসব ভুয়া সনদ চিহ্নিতের কাজ শুরু করেছে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা জেলা উপজেলা পর্যায়ে উন্মুক্ত করে দেয়া হবে যারা সত্যিকার মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধ করেছিল তারা সব জনমানুষ জানে তারা এলাকায় মুক্তিযোদ্ধা হিসাবেই পরিচিত আর এর বাইরে অন্যরা যারা আরোপিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধা হয়ে আসছেন 
তারা সেখানে জনগণ দ্বারা চিহ্নিত হয়ে যাবে এদিকে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় যারা সরকারি চাকরি নিয়েছে তাদের তালিকা করছে মন্ত্রণালয় এসব সনদ যাচাই বাছাই করা হবে সার্বিকভাবে মুক্তিযোদ্ধার তালিকার মধ্যেই এইগুলি ঢুকে আছে এইগুলির ভিতর থেকে আমাদেরকে বিষয়টাকে বেছে বের করতে হচ্ছে ছিয়াত্তর জন গেজেটভুক্ত মুক্তিযোদ্ধাকে চিহ্নিত করা হয়েছে যাদের জন্ম মুক্তিযুদ্ধের পরে এসব বিষয়ে তদন্ত করছে মন্ত্রণালয় গৌরব অহংকারের প্রতীক মুক্তিযুদ্ধ যারা ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার সনদ দিয়েছে এবং যারা নিয়েছে উভয় পক্ষকেই আইনের আওতায় নিয়ে এসে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার দাবি গবেষকদের নূরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে আবারও সিগন্যাল বাতিতে ফিরছে রাজধানী ঢাকা ট্রাফিক পুলিশের হিমশিম অবস্থার মধ্যে সড়ক ব্যবস্থাপনায় সাতশো শিক্ষার্থীকে মাঠে নামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার এবার দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি সিগন্যাল বাতি বসানো হচ্ছে তিলোত্তমা নগরের বাইশটি মোড়ে বুয়েটের বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে তিন মাসে শেষ হবে প্রকল্পের কাজ তবে দ্রুত পাঁচ দফা সুপারিশ বাস্তবায়নের তাগিদ বিশেষজ্ঞদের রাজধানীর বিজয় সরণী মোড় গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণে ব্যস্ত দশ থেকে বারো জন ট্রাফিক সদস্য তবে সবই চলছে হাতের ইশারায় আবারও সিগন্যাল বাতিতে ফিরছে রাজধানী এবার সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি বাতি বসানো হবে ঢাকার বাইশটি মোড়ে প্রথম ধাপে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল মোড় বাংলা মোটর সোনারগা ও ফার্মগেট মোড়ে বসবে পরের ধাপে শিক্ষা ভবন সংলগ্ন সড়ক থেকে বিজয় সরণী জাহাঙ্গীর গেট মহাখালী বিমানবন্দর হয়ে আবদুল্লাপুর মোড় পর্যন্ত স্থাপন হবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করবে এসব বাতি এ ব্যবস্থা চালু হলে সড়কের শৃঙ্খলার পাশাপাশি যানজট কমাতে ভূমিকা রাখবে বলছেন বিশেষজ্ঞরা সুবিধাটা হচ্ছে যেহেতু পুরো ডেভেলপমেন্ট আসলে আমাদের হাতে ধরেই হবে এটা সম্বন্ধে জ্ঞান ধানটা আমাদের থাকবে এবং ধীরে ধীরে আপগ্রেডেশন করার যে সুযোগ সেটাও থাকবে তো আমরা এখন একেবারে বেসিক লেভেলে আসলে সিগন্যাল সিস্টেম ডেভেলপ করছি সেখানে আমাদের যে কন্ট্রোল বক্সের কথা আমরা বলছি এটা আসলে ডুয়াল মোডে অপারেট হবে তবে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে সিগন্যাল বাতির চেয়েও বেশি জরুরি অবৈধ গাড়ি অপসারণ সহ পাঁচ দফা সুপারিশ বাস্তবায়ন একটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে সিগন্যাল কোনো প্যানাশিয়া না এটা সব রোগের ওষুধ না আমাদের সড়কের অনেক ধরনের রোগ হয়ে গেছে এ কারণে শুধু সিগন্যাল দিয়ে যানজট কমে যাবে এটা ভাবার কোনো সুযোগ নাই সিগন্যাল অপারেশনে যাওয়ার পাশাপাশি আরও যে আমাদের পাঁচ দফা সুপারিশ আছে সেটাও একই সাথে কিন্তু ফিল্ডে রোল আউট করতে হবে রাজধানীতে কর্মমুখী মানুষের সংখ্যা বাড়লেও বাড়েনি গণপরিবহন সুবিধা বর্তমানে এখাতে দশ শতাংশ যাত্রীর চলাচল গণপরিবহনে ষাট থেকে সত্তর শতাংশ যাত্রী সেবার নিশ্চিতের তাগিদ পরিবহন বিশেষজ্ঞদের খালেদ রায়হান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ইউপিডিএফের তিন কর্মী হত্যার প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে চলছে সকাল সন্ধ্যা সড়ক অবরোধ অবরোধের কারণে খাগড়াছড়ির সাথে ঢাকা চট্টগ্রাম ও রাঙামাটির সাথে দূরপাল্লার যান চলাচল বন্ধ রয়েছে তবে শহরের অভ্যন্তরে ইজিবাইক ও মোটরসাইকেল চলাচল করছে এছাড়া নয় উপজেলার সাথে যাত্রীবাহী যান চলাচল অনেকটাই কম রয়েছে অবরোধের সমর্থনে খাগড়াছড়ি ঢাকা আঞ্চলিক মহাসড়কের রামগড় অংশে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন সংগঠনের নেতাকর্মীরা গতকাল খাগড়াছড়ির পাঁচছড়ির লতিবান ইউনিয়নের শুকনাছড়ি এলাকায় দুর্বৃত্তের গুলিতে তিন কর্মী নিহত হন এরই প্রতিবাদে জেলায় সকাল সন্ধ্যা সড়ক অবরোধ কর্মসূচির ঘোষণা করে ইউপিডিএফ বাস চাপায় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিহতের ঘটনায় চালকের গ্রেপ্তার সহ আট দফা দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বরিশাল কুয়াকাটা ভোলা মহাসড়ক অবরোধ করেন তারা এসময় নিহতের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ফুট ওভারব্রিজ নির্মাণ সহ আট দফা দাবি জানান শিক্ষার্থীরা দাবি পূরণ না হলে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন তারা এর আগে বুধবার রাতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী পাইসা ফৌজিয়া মিম রাস্তা পার হওয়ার সময় নারায়ণগঞ্জ ট্রাভেলস পরিবহন তাকে চাপা দেয় এরপর গুরুতর অবস্থায় বরিশাল শেরি বাংলা মেডিকেলে নিলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন পরে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা এ সময় বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বাসটিতে আগুনও ধরিয়ে দেন সাভারে ছাত্র জনতার আন্দোলনের সময় হত্যা মামলায় বিরুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান 
সেলিম মন্ডলকে বুধবার গ্রেফতার করেছে র‍্যাব পরে সেলিম মন্ডলের 10 দিনের রিমান্ড আবেদন চেয়ে সাভার থানা থেকে আদালতে পাঠানো হয় র‍্যাব ও পুলিশ জানায় সাভারে গত 5 আগস্ট আন্দোলনের সময় সেলিম মন্ডলের নেতৃত্বে আন্দোলনকারীদের উপর হামলা চালানো হয় এতে বেশ কয়েকজন নিহতের ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয় এরপর আত্মগোপনে চলে যান আসামি সেলিম মন্ডল সহ অপরাধীরা তার বিরুদ্ধে সাভার থানায় মোট 7টি মামলা রয়েছে তো আমরা প্রথমে তাকে 21 নম্বর মামলায় গ্রেফতার দেখাচ্ছি এবং সেটার ক্ষেত্রে আমরা তাকে 10 দিনের রিমান্ড প্রিয়ার জন্য বিজ্ঞ আদালতে রিমান্ড প্রিয়ার আবেদন করছি এবং পর্যায়ক্রমে আমরা অন্য যে আরো 6টা মামলা রয়েছে তার বিরুদ্ধে সেগুলো মামলাতেও আমরা তাকে অ্যারেস্ট দেখাবো ঢাকা মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের সার্ভিস লেনে পুলিশ পরিচয়ে তেলের গাড়িতে ডাকাতির ঘটনায় 6 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ বুধবার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শ্রীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইয়াসিন মুন্সি তিনি জানান গত 22 অক্টোবর রাতে ঢাকা মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের হাসারা যাত্রী ছাউনি এলাকায় ওয়াকিটকি দেখিয়ে ট্রাকের গতি রোধ করে ডাকাত সদস্যরা পরে পুলিশ পরিচয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে 19 লাখ টাকা মূল্যের 60 ব্যারেল পাম তেল নিয়ে যায় তারা পরে চালক শ্রীনগর থানা পুলিশকে বিষয়টি জানালে অভিযানের নামে পুলিশ দুই দফা অভিযান চালিয়ে 6 জনকে গ্রেফতার করা হয় উদ্ধার করা হয় ট্রাক ও 14 ব্যারেল তেল চট্টগ্রামের নিউ মার্কেট এলাকার স্বাধীনতা স্তম্ভে গেরুয়া পতাকা ঝুলিয়ে জাতীয় পতাকা অপমাননার মামলায় দুই তরুণকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ বুধবার মধ্যরাতে কোতোয়ালি থানা এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় গ্রেফতার কৃতরা হলেন নগরের আলকরন দোভাস কলোনি এলাকার রাজেশ চৌধুরী এবং হৃদয় দাস পুলিশ জানায় গত শুক্রবার লালদিঘি ময়দানে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সমাবেশের পর নিউ মার্কেট মোড়ে স্বাধীনতা স্তম্ভে জাতীয় পতাকার উপর গেরুয়া পতাকা লাগানো হয় যা জাতীয় পতাকাকে অপমাননার শামিল এই ঘটনায় স্থানীয় এক ব্যক্তি থানায় মামলা করলে তাদের গ্রেফতার করা হয় হজ এজেন্সি মালিকদের সংগঠন হাব প্রশাসকের মাধ্যমে চালাতে আর কোনো বাধা নেই বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ করা প্রশাসককে বহাল রাখার আদেশ দিয়েছে আপিল বিভাগ বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এই আদেশ দেয় একই সঙ্গে হাবে প্রশাসক নিয়োগের বৈধতা নিয়ে রুল নিষ্পত্তি করতে হাইকোর্টকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত সংগঠনের সামগ্রিক কার্যক্রমের পাশাপাশি আগামী 4 মাসের মধ্যে নতুন কমিটি নির্বাচন করবেন প্রশাসক তবে হাবের বার্ষিক সাধারণ সভা আপাতত স্থগিত থাকবে গত 28 অক্টোবর সংগঠনের এজিএম স্থগিত করে চেম্বার আদালত শুনানির জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয় আপিল বিভাগে 29 অক্টোবর হাবের বার্ষিক সাধারণ সভা হওয়ার কথা ছিল হজ এজেন্সি সব বাংলাদেশ হাবের প্রশাসক যিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন 15 অক্টোবর সরকারের একজন যুগ্ম সচিব তিনি এখন হাব পরিচালনা করবেন পূর্বের কমিটির কোন কর্মকর্তা কিংবা সভাপতি সাধারণ সম্পাদক তারা কেউ হাবের কার্যকরী কমিটির পক্ষ কোন রকম দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না দেশে ফিরেছে সাফ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানাতে মুহূর্তে বিমানবন্দর এলাকা থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী পিয়াস সাহা পিয়াস সাহা কিছুক্ষণ আগেই সাফ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল বিমানবন্দরে এসে পৌঁছেছেন আপনি বিমানবন্দরে অবস্থান করছেন সেখানকার সর্বশেষ তথ্য জানাবেন দেখুন এখন থেকে ঠিক দুই তিন মিনিট আগে কিন্তু বাংলাদেশ সাবজয়ী নারী দল বিমানবন্দর অবতরণ করেছে সেটা কিন্তু বাফুপে আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছে 
তো এখন বাপুপে যে আনুষ্ঠানিকতা বাকি রয়েছে সেটি হলো বাপুপে যেহেতু এখানে এসেছে বিমানবন্দরের ভেতরে কিছু কিন্তু কিছু আনুষ্ঠানিকতা থাকে সেই আনুষ্ঠানিকতা সেরে মিনিট বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে কিন্তু সাবজয়ী যে নারী দল রয়েছে যারা নেপাল থেকে নেপালে কাঠমন্ডু থেকে টানা দ্বিতীয়বারের মতো সাবজয়ের গৌরব অর্জন করে দেশে ফিরেছে তারা কিন্তু বের হয়ে আসবেন এবং এবং এখানে কিন্তু তাদের বরণের জন্য সব ধরনের ব্যবস্থায় বাপুবে কিন্তু অনেক আগের থেকেই প্রস্তুত করে রেখেছে আমি আগে আপনাকে যেটি জানিয়েছি এখানে কিন্তু ছাতখোলা বাস রয়েছে যে ছাতখোলা বাসে করে বাপুবে ভবন বিমানবন্দর থেকে বাপুবে ভবনে যাবে চ্যাম্পিয়ন নারীরা এবং আমি যদি আপনাকে বলি যে বাসটি এখানে বিমানবন্দর থেকে এলিভেটর এক্সপ্রেস হয়ে এফডিসি মোড় হয়ে মৌচাক দিয়ে শাপলা চত্বর হয়ে কিন্তু আসলে ফুটবল ফেডারেশনে পৌঁছাবে গতবারও কিন্তু যখন বাংলাদেশ নারী দল যখন গতবারও যখন বাংলাদেশ নারী দল সাব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তখনও কিন্তু আসলে সাতখোলা বাসে প্রথমবারের মতো অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল সেই ধারাবাহিকতায় কিন্তু এবারও দ্বিতীয়বারের মতো সেই চ্যাম্পিয়ন দলকে আসলে সাতখোলা বাসে বাসে করে আসলে বাপুবে ভবনে নিয়ে যাওয়া হবে এবং আপনাকে যেটা জানাচ্ছিলাম যে মিনিট তিন চারেক আগে বাংলাদেশ দল এখানে অবতরণ করেছে এবং আমরা যেটি জানতে পেরেছি বিমানবন্দরের ভিতরে বাপুবের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা অবস্থান করেছে যারা নতুন নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যরাই রয়েছে এখানে তারা কিন্তু আসলে কিছু আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে সেখানে কিন্তু তাদের ফুল দিয়ে বরণ করবে এবং সেখানে তাদের মিষ্টি মুখ করাবে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি এবং এরপরেই কিন্তু আসলে বাংলাদেশ নারী দল কিন্তু তাদের যে নতুন সাফের শিরোপা এবার যে সাফের নতুন শিরোপা হয়েছে সেই শিরোপা নিয়ে কিন্তু আসলে তারা বাইরে বের হয়ে আসবেন এবং এখানে এসে অধিনায়ক সাবিনা খাতুনের কথা বলার গণমাধ্যমে কথা বলার কথা রয়েছে এছাড়াও আরও পিটার বাটলার যে ইংলিশ কোচ নারী দলের তাকে নিয়ে কিন্তু একটা বিতর্ক রয়েছে আসলে সে কি গণমাধ্যমে আসবেন কি আসবেন না সেটিও একটি প্রশ্ন এখনও আমাদের কাছে রয়ে গেছে এবং আমি যদি বাংলাদেশ নারী দলের পারফরমেন্সের কথা আপনাকে বলি বাংলাদেশ নারী দল কিন্তু প্রথমবার যে সাব জয় করেছিল সেই সাব জয় কিন্তু বাংলাদেশ নারী দল দাপটের সাথে সাব জয় করেছিল কিন্তু এবারে প্রেক্ষাপটটা কিন্তু একদমই ভিন্ন ছিল এবার প্রেক্ষাপট কিন্তু দলের মধ্যে গত প্রথমবার যখন সাব জয় করেছিল তখন যে বন্ডিংটা ছিল যে একাত্মটা ছিল সেটা কিন্তু এবারে সাপে ছিল না প্রথম 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 ম্যাচে কিন্তু পাকিস্তানের সাথে ড্র করার পরে বাংলাদেশ কিন্তু এবারে সাব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে বিদায় নেওয়ার ঘন্টা বেজে গিয়েছিল কিন্তু সেখান থেকে কিন্তু আসলে সিনিয়রদের সাথে কোচের একটি অমিলের কথা শোনা গিয়েছিল কোচ কিন্তু আসলে তার মূল একাদশে সিনিয়র প্লেয়ারদের সেইভাবে সুযোগ দেননি প্রথম ম্যাচে এবং পরবর্তী ম্যাচে আসলে পিটার বাটলার হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংলাদেশ এই দলে আসলে সিনিয়র প্লেয়ারের গুরুত্ব কতটুকু সিনিয়র প্লেয়ার থাকলে দল কতটুকু ভালো করতে পারে সেই প্রেক্ষাপটে কিন্তু ভারতের বিপক্ষে ম্যাচে কিন্তু আমরা দেখতে পেরেছি সিনিয়ররা দলে জায়গা পেয়েছেন এবং দলে জায়গা পেয়ে যে প্রত্যাশিত যে পারফরমেন্স বাংলাদেশ নারী দলের সেটি কিন্তু করে দেখিয়েছেন ভারতকে কিন্তু দুমড়ে মুচড়ে তারা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে যায় এবং সেমিফাইনালে ভুটানকেও বড় ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়ে ফাইনালে ওঠে এবং ফাইনালে সে নেপাল যে নেপালের সাথে প্রথম সাপের শিরোপা জিতেছিল কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে তাদের বিপক্ষে কিন্তু একটা লড়াকু পারফরমেন্স দিয়ে গতকাল কিন্তু টানা দ্বিতীয় শিরোপা নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ নারী দল আপনি কিন্তু ক্যামেরায় দেখতে পাচ্ছেন বিমানবন্দরে কিন্তু গণমাধ্যমের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো গণমাধ্যম কিন্তু এখানে দুপুর বারোটার থেকেই এসে হাজির হয়েছেন কারণ সাবজয়ী যে নারী দল রয়েছে সেই নারী দল বাংলাদেশ ফুটবলের যে সফলতা সফলতা কিন্তু সেই নারী দলের হাত ধরেই বারবার আসছে যেখানে পুরুষ দলের জানতে চাই গতবার আমরা দেখেছি প্রথমবার যখন বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়ে দেশে ফিরেছিল সাত খোলা বাঁচে তারা শহর প্রদক্ষিণ করছিল সে সময় কিন্তু সাধারণ মানুষের আমরা উচ্ছ্বাস দেখেছিলাম বাদ ভাঙা উচ্ছ্বাস এবারে সাধারণ মানুষের কি ধরনের উৎসাহ উদ্দীপনা আপনার চোখে পড়েছে আপনি যখন বিমানবন্দরে গেছেন বা এই মুহূর্তে বিমানবন্দরের বাইরে কি পরিস্থিতি দেখুন নারী দল সাব জয় করবে উচ্ছ্বাস থাকবে সেটাই স্বাভাবিক এইবারও কিন্তু তেমন উচ্ছ্বাসী দেখা যাচ্ছে বিমানবন্দরে কিন্তু আমরা যখন প্রথম এসেছিলাম তখন কিন্তু খুব বেশি মানুষ ছিল না কিন্তু সময় যত গড়িয়েছে নারী দলের ফ্লাইট যেহেতু দুইটা পনেরোতে এটা কিন্তু অনেক যারা ফুটবল প্রেমী তারা কিন্তু সবাই জানত যে দুইটা পনেরোর দিকে বাংলাদেশ নারী দল বাংলাদেশে নেপাল থেকে অবতরণ করবে এবং সময় বাড়ার সাথে সাথে কিন্তু বিমানবন্দরে ফুটবল সমর্থকরা কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে এসেছে এবং আমি যদি আপনাকে আমি যদি আপনাকে বলি গতবার কিন্তু আসলে 
নারী দল যখন নারী দল যখন সাব জিতে এসেছিল বাংলাদেশ নারী দল কিন্তু একদিন বিরতি দিয়ে বাংলাদেশে পৌঁছেছিল যে কারণে আসলে মানুষের জানার সুযোগটা বেশি ছিল যে কারণে মানুষ আসলে সুযোগ পেয়ে কিন্তু আসলে বিমানবন্দরে চলে এসেছিল কিন্তু এইবার যেটা দেখা গেছে সাব ফাইনাল শেষ হওয়ার কিন্তু মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বাংলাদেশে দল ব্যাক করেছে যে কারণে হয়তো অনেকের সুযোগ থাকলেও অনেকে আসার চিন্তা থাকলেও অনেকে আসতে পারেনি কিন্তু এরপর যাদের সুযোগ রয়েছে বিমানবন্দরে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে ফুটবল প্রেমীদের দেখা যাচ্ছে তাদের সাথে আমি কথাও বলেছি তারা বারবারই একটি কথা বলছেন যে নারীদের হাত ধরে সাফল্য বারবার আসছে দেশের ফুটবলে সেই নারী ফুটবল কিন্তু প্রথমবার সাব জয়ের পরে কিন্তু অবহেলিত ছিল তারা কিন্তু পর্যাপ্ত ম্যাচ খেলা খেলতে পারেনি পর্যাপ্ত ম্যাচ না খেলেই কিন্তু তারা সাফের শিরোপা ধরে রেখেছে তারা বারবার বারবারই বলছেন ফুটবল প্রেমীদের বারবারই চাওয়া এটা যে এই নারী দলকে বাফুফের যে নতুন কমিটি এসেছে তারা কিন্তু আসলে গুরুত্ব সহকারে দেখবেন এবং নারী দলকে আসলে যেহেতু তারা দক্ষিণ এশিয়ার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা কিভাবে এশিয়ার চ্যাম্পিয়ন হতে পারে সেই পদক্ষেপ নেবে নতুন কমিটি এমনটাই তাদের প্রত্যাশা এবং বিমানবন্দরে এখন পিয়া সাহা বাফুফের কথা যখন উঠে আসলো একটু জানতে চাই গতবার কিন্তু যখন এই চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ ফুটবল নারী দল বাফুফে তো গিয়েছিলেন তারা কিন্তু বেশ কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিলেন নিশ্চয় আপনার মনে আছে তো এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে এবার বাফুফেতে কি ধরনের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে আপনি একদম ঠিক বলেছেন গত সাপের এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু বাফুবে বিশেষ করে ফুটবল ফেডারেশনের আয়োজনে কিন্তু অনেক খামতি ছিল সেটি আপনি যেমনটি জানিয়েছিলেন বেশ কয়েকটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছিল কিন্তু এইবার কিন্তু আসলে বাফুবে অনেকটাই সজাগ আসলে প্রথমবার থেকে বাফুবে অনেকটুকু বলতে গেলে শিখ শিখতে পেরেছে যে কারণে প্রথমবারে তারা কিন্তু সাফের যে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলন ছিল সেটি কিন্তু আসলে বিমানবন্দরের ভেতরে করেছিল এবং সেখানে কিন্তু সাংবাদিক প্লাস বাইরে যে দর্শক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সাফজয়ী ফুটবল নারী দল কিছুক্ষণের মধ্যে বের হবে এর সাথে শেষ করছে আজকের বিরোধীন সংবাদ দুপুর ধন্যবাদ সবাইকে